আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা আশা করি আপনারা ভালোই আছেন তো আপনাদের কিন্তু ভার্সিটি যুদ্ধের প্রস্তুতি কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে যে যার শিবির থেকে যে যার কাফেলা থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তো বিশেষত আমাদের ভিডিওগুলো দেখে অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে বিশেষ করে দূরের স্টুডেন্টরা যে সাধারণ জ্ঞান কীভাবে পড়ব কোন জিনিসগুলো পড়ব কোন জিনিসগুলো পড়া উচিত আসলে সত্যি কথা বলতে হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান এটাকে আসলে আমি বলি অসাধারণ জ্ঞান এটার কিন্তু আসলে কোনো মানে সীমা নাই সীমাহীন একটা জ্ঞানের নাম হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান তো আপনি কখনও এটাকে মানে সিলেবাস ধরে বা আপনার মানে শর্ট সারেশন ধরে কিন্তু এটাকে পড়া যাবে না এটা পড়া উচিত না কারণ এক এক সময় ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা কোয়েশ্চেন টাফ হয় আবার এক এক সময় অনেক ইজি হয় সুতরাং আপনাকে কিন্তু যুদ্ধে নামার জন্য ওই শত্রুকে যেমন প্রতিপক্ষকে যেন কখনো দুর্বল মনে করা যায় না তো পরীক্ষার কোয়েশ্চেনকেও কখনো ইজি বা সহজ এমন মনে করা যাবে না আপনাকে নামতে হবে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই তো তারপরও যেহেতু অনেক স্টুডেন্ট আমাদেরকে জানিয়েছেন যে সাধারণ জ্ঞান কি কি বিষয়গুলো পড়া উচিত কারণ এই অসাধারণ জ্ঞান বা এই সীমাহীন জ্ঞান থেকে সীমা নির্ধারণ করাটা আসলেই অনেক কঠিন ব্যাপার তো তারপরও আমি আমার জ্ঞান থেকে বা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে যতটুকু পারি চেষ্টা করেছি সেটাই আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতেছি তো প্রথমেই দেখুন এই সাধারণ জ্ঞানের একটা সিলেবাস এই সাধারণ জ্ঞানের সিলেবাসটা আমরা একটু অন্যরকমভাবে বের ইয়ে করার চেষ্টা করেছি সাধারণ জ্ঞানের সিলেবাসটা প্রথমে দেখুন আমরা লিখেছি হচ্ছে মুখস্থ করার বিষয় এটাকে তিনটা পার্টে ভাগ করেছি দেখুন একটা হচ্ছে সরাসরি মুখস্থ এখানে বুঝে না বুঝে এত কিছু সময় নেই এটা ঠাডা মুখস্থ করতেই হবে আরেকটা হচ্ছে মনে করেন এটা বুঝে বুঝে পড়তে হবে এটা আরেকটা হচ্ছে এরকম যে বুঝেও পড়তে হবে আবার এটাকে বিশ্লেষণও করতে হবে তার মানে হচ্ছে বুঝে পড়ার সাথে সাথে এটাকে অ্যাপ্লাইও করতে হবে নয়তো এই ধরনের সাধারণ জ্ঞানগুলো মনে থাকবে না সুতরাং প্রথমে দেখি আমরা আসলে মুখস্থকরণ এইখানে কি কি আমরা দিয়েছি মুখস্থকরণ এক নম্বর হচ্ছে ভৌগোলিক উপনাম মানে বাংলাদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক উপনাম যেমন এক এক জেলার এক এক নাম এক এক জেলা এক এক কারণে বিখ্যাত এই যে বিভিন্ন যেমন যেমন যার ঢাকা মসজিদের শহর তারপর যে হিমালয়ের কন্যা ঠাকুরগা এইভাবে যে ভৌগোলিক উপনাম সেগুলো আপনার মুখস্থ করতে হবে এখানে কোনো টেকনিক টুকনিক বা শর্ট টেকনিকের কোনো সিস্টেম নেই তার বর্তমান ও পুরাতন নাম যেমন এই যে সিলেটের নাম হরিকেল ছিল আগে বর্তমানে সিলেট এভাবে বর্তমান ও পুরাতন নাম তারপর বাংলাদেশের দ্বীপ চর বিশেষ করে মানে বঙ্গবন্ধু দ্বীপটা এখনকার পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও অন্যান্য যে দ্বীপগুলো রয়েছে এছাড়া চরগুলো রয়েছে যেমন বর্তমানে ভাষান চর খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের জন্য তারপরে দেখুন বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা বাংলাদেশে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা আছে সংবাদপত্র সংবাদ সংস্থার সংবাদপত্র কিন্তু এক না এটা কিন্তু বোঝা উচিত তো সংবাদ সংস্থা মানে বাসদ এই যে সংবাদ সংস্থাগুলো এটা বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থান বিভিন্ন বিহার বিভিন্ন মসজিদ এই যে দর্শনীয় স্থানগুলো এগুলো আপনাকে টাটা মুখস্ত করতে হবে সরাসরি খেলাধুলা খেলাধুলা বিষয়ে শুধু আপনি যদি দেখতে চান ফুটবল ক্রিকেট সাব গেমস আর নারী গেমস তবে এই ক্ষেত্রে ফুটবলটা আমাদের তেমন একটা আসে না যেহেতু ফুটবলে আমাদের তেমন একটা সফলতা সফলতা নেই ক্রিকেটের মধ্যে দুই একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বা দুই একজন বিখ্যাত খেলোয়াড় একটা ইম্পর্টেন্ট যেমন একবার এসেছিল মুস্তাফিজ নিয়ে তারপর সাব গেমস যেহেতু সাব গেমস এটা এশিয়ার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাব গেমস তো এই সাব গেমস সম্পর্কে জানা থাকা জরুরি তারপর নারী গেমস নারী গেমস বলতে যেমন দুই হাজার ষোলো সালে অনুরত ষোলো নারীরা ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এই যে খেলাধুলা বিষয়ক তথ্যগুলো এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপর দেখুন বাংলাদেশের পুরস্কার জগৎ যেমন স্বাধীনতা পুরস্কার তারপর বাড়ি বাড়ি ভাষ ইয়া বাংলা একাডেমি পুরস্কার এছাড়াও বিভিন্ন যে পুরস্কারগুলো রয়েছে এই পুরস্কার জগতে কারা কারা পুরস্কার পায় বিশেষ করে মানে সাহিত্য ক্ষেত্রে কে আর যদি বিমান বাহিনী বা সেনাবাহিনী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ হয় তো এই জিনিসগুলো পুরস্কার জগৎটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এদিকে যেমন বিশ্বের ব্যাপারে বিশ্বের মুদ্রা ভাষা রাজধানী এগুলো আপনার মুখস্থ করতে হবে টানা আপনারা কেউ চাইলে আমার মুদ্রা বিশ্ব সংক্রান্ত টিউটোরিয়ালগুলো পাবেন আপনারা তারপর বই সংবাদপত্র বিভিন্ন বিখ্যাত বই যেমন আপনার মনে করেন যে এখন মানে এই ব্রিফ কোয়েশ্চেন টু অ্যান্সার আমার ঠিকঠাক নামটা নামটা মনে নেই যে স্টিফেন হকিংকে নিয়ে একটা বই সংবাদপত্র সংবাদপত্র বলতে হচ্ছে টাইম ম্যাগাজিন নিউ ইয়র্ক টাইম এগুলো কোন দেশের ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি ও মতবাদ যেমন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উক্তি হয় যেমন দেশ ভালো হয় যদি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালো হয় তারপর মনে করেন যে যুদ্ধই জীবন যুদ্ধই সর্বজনের এই যে তারপর মতবাদ এই মতবাদগুলো কিন্তু এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয় বর্তমানে বিশ্বের ভৌগোলিক উপনাম নতুন ও পুরাতন নাম যেমন জিম্বাবুর অপর নাম তারপর আফ্রিকার অপর নাম এই যে জিনিসগুলো
আর হচ্ছে ভিন্ন অর্থে কাছাকাছি শব্দ ভিন্ন অর্থে কাছাকাছি শব্দরা যেমন যেমন মানে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি এটা আমাদের জানা আছে কিন্তু স্ট্যাচু অফ ডেমোক্রেসি কিন্তু আরেক জায়গায় আছে আবার স্ট্যাচু অফ পিস একটা আছে তো এই যে ভিন্ন অর্থে কাছাকাছি শব্দগুলো আপনারা আমার একই মানে ভিডিও টিউটোরিয়ালে গেলে পাবেন এই ভিন্ন অর্থে কাছাকাছি শব্দ নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল এরপর হচ্ছে খেলাধুলা খেলাধুলা স্পেশালি হচ্ছে ফুটবল ক্রিকেট অলিম্পিক ফুটবল ক্রিকেট অলিম্পিক এই তিনটা আর শব্দ সংক্ষেপ যেটাকে আমরা বলি অ্যাব্রিভিয়েশন এই জিনিসগুলোকে আপনার টানা মুখস্থ করতে হবে এই ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এখানে কোনো টেকনিক টুকনিক খাটালে হবে না টানা মুখস্থ এরপর দেখি আমরা এই না বুঝে বুঝে কি কি পড়তে হবে আপনাকে বুঝে বুঝে তো অনেক কিছুই পড়তে হবে তারপর দেখেন যেমন বাংলাদেশের নদ নদী এটাকে অবশ্যই আপনারা কিন্তু ম্যাপের সাথে মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করবেন বাংলাদেশের পাহাড় পর্বত এটাও ম্যাপের দিক থেকে যেমন সিলেট অঞ্চলের পাহাড়গুলো আর বান্দরবন অঞ্চলের পাহাড়গুলো কিন্তু আমরা একরকম মনে করি না বাংলাদেশের কৃষি সম্পদ বা এরপর আর একটু স্পেসিফিকলি বলা হয়েছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অর্থনীতি এগুলো আর মোটামুটি ভিডিও আমার এই চ্যানেলেই পাবেন আপনারা তো এই জিনিসগুলো যেমন মানে পাট জাতীয় দ্রব্য পাট উৎপাদনের শীর্ষ কোন জেলা বা কোন দেশ তারপর ধান উৎপাদনে এই যে ভৌগোলিক অর্থনীতিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের অর্থনীতি এটাও আরও গুরুত্বপূর্ণ এগুলো কিন্তু আপনাকে বুঝে বুঝে পড়তে হবে যে বাংলাদেশকে কেন বলা হয় মিশ্র অর্থনীতি দেশ তারপর বাংলাদেশ অর্থনীতির ক্ষেত্রে ট্যাক্স কত সালে আরোপ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তারপর বাংলাদেশের বিভিন্ন চুক্তি বিশেষ করে ভারতের সাথে যে চুক্তিগুলো হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে চুক্তিগুলো হয় রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আপনারা আমার ইতিহাসের প্লেলিস্টে গেলে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত ভিডিওগুলো পাবেন এবার দেখেন বিশ্বের উপনিবেশ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনারা আমার টিউটোরিয়াল পাবেন উপনিবেশ নিয়ে এটা আপনার মুখস্থ করতে হবে ম্যাপ দেখে যে যেমন একটা কথা বলা হয়ে থাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যেত না এটা বলা হয় কেন কারণ বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে সব দিকে ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে নোবেল পুরস্কার স্পেশালি দুই হাজার সালের নোবেল পুরস্কার আর এই আঠারো সালের নোবেল পুরস্কারের মধ্যে সাহিত্য শিক্ষা সাহিত্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য আর শান্তি বিশ্বের পুরস্কার জগৎ যেমন ম্যাক্সেস পুরস্কার কান পুরস্কার অস্কার পুরস্কার এগুলো সব রিসেন্ট ইয়ারের মানে দুই হাজার সালেটা দেখবেন নারী জগৎ তার নারী যেমন ক্রিস্টিনা লাগার তা আইএমএফ প্রেসিডেন্ট তার বিশ্বের ভৌগোলিক বিষয়ে বলি অর্থনৈতিক ও সামরিক সংস্থাগুলো অর্থ যেমন ন্যাটো একটি সামরিক সংস্থা আবার মনে করেন যে জি সেভেন জি এইট ডি এইট এই যে যে অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো ব্রিক্স এগুলো সম্পর্কে জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো আপনাকে বুঝে বুঝে পড়তে হবে শুধু মুখস্থ করলে হবে না এগুলো আর এটা হচ্ছে বুঝে পড়নো বিশ্লেষণ করেন বুঝে মানে বুঝার পরও এগুলো আরও বিশ্লেষণ করতে হবে মানে এগুলো যত ডিপলি বা যত গভীরে যাওয়া যায় যেমন বাংলাদেশের সংবিধান এ ব্যাপারে কোনো কথাই নেই রাত থেকে পরীক্ষায় আসবেই বাংলাদেশের সংবিধান বাংলার ইতিহাস যেমন শূন্য থেকে নেই উনিশশো সাল পর্যন্ত আপনার আমার ইতিহাসের প্লেলিস্টে গেলে ফুল ইতিহাসটা পাবেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্জন বিভিন্ন অর্জন বলতে হচ্ছে যেমন এমডিচিতে বাংলাদেশ দুইটা ক্ষেত্রে পুরস্কার পেয়েছে তারপর মনে করেন যে সাতই মার্চের ভাষণ কি ইউনেস্কো বিশ্ব স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়েছে এই যে বিভিন্ন অর্জন বা সম্মাননাগুলো বাংলাদেশের দেশের পক্ষ থেকে এগুলো আপনাকে বুঝে বুঝে পড়তে হবে এবং কি কারণ সেটা আপনাকে জানতে হবে আর এবার দেখুন জাতিসংঘের ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা আমার জাতিসংঘের প্লেলিস্টে গেলে জাতিসংঘের ভিডিওগুলো দেখতে পাবেন সাধারণ গানের প্লেলিস্টে গেলে বিশ্বের বিখ্যাত সীমারেখা এটা কিন্তু অবশ্যই আপনাকে মানে ম্যাপ ধরে ধরে পড়তে হবে প্রণালী খাল নদী দ্বীপ তারপরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে যেমন সিরিয়া একটা ইস্যু এখন বর্তমানে ইরান একটা ইস্যু তারপর মনে করেন যে আরও বলা যেতে পারে আপনার সিরিয়া ইরান তারপর হচ্ছে কোরিয়া এই জিনিসগুলো তারপর দেখুন বিভিন্ন যুদ্ধ বিপ্লবের ইতিহাস এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ গত বছর আফিম যুদ্ধ এসেছিল মানে বিভিন্ন বড় বড় যে যুদ্ধগুলো সেগুলো কিন্তু আপনাকে জানতে হবে বিশ্বের অর্থনীতি তারপর বিভিন্ন জোট ও সংগঠন তারপর দেখুন দুই সালে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জয়ন্ত উদযাপন এটার মানেটা হচ্ছে যেমন দুই সালে রুশ বিপ্লবের একশো বছর ছিল তেরঙ্গ আপনাকে বের করতে হবে দুই সালে কোন বিপ্লব বা কোন বিষয়ের এই মানে জু সুবর্ণ জয়ন্তী পঁচিশ বছর তিরিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর ষাট বছর এরকম পালন হবে সেটা আপনাকে জানতে হবে এরপর দেখুন আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কিছু জিনিস যে যেগুলো সম্পর্কে আপনার জানা থাকতেই হবে এই দেখুন এটাকে বলা হচ্ছে দেখুন কোনোভাবে ভোলা যাবে না কিছু জিনিস এইগুলো জানা থাকতেই হবে নিজের নাম ভুলে
নোবেল পুরস্কার দুই হাজার তারপর ফুটবল বিশ্বকাপ দুই হাজার এই সম্পর্কে এখনও তথ্য আসে নাই তবে কোল স্টেডিয়ামে খেলা কি কি খেলা সেগুলো আপনাদের জানতে হবে বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন পদ্মা সেতু মেট্রো রেল এই যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো এই স্মার্ট কার্ড এগুলোতে কারা সহযোগিতা করতেছে এগুলো তারপর রোহিঙ্গা ইস্যু বর্তমানে একটা খুব ভাইটাল একটা পয়েন্ট হবে রোহিঙ্গা ইস্যু কোথায় রোহিঙ্গাদের বাসস্থান ইয়ে করা হচ্ছে তারপর পদ্মা সেতু যেমন পদ্মা সেতুর স্ট্যান্ডগুলো কোথায় লাগানো হচ্ছে কোরিয়া উপদ্বীপ দিয়ে যে একটা ঝামেলা হচ্ছে যে রিসেন্টলি আপনারা শুনতেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে কোরিয়ার ইয়ার সাথে যে ঝামেলা মধ্যমায়ের দেশ বলতে কি বুঝায় যেমন বাংলাদেশ রিসেন্টলি মধ্যমায়ের দেশ রূপান্তর হয়েছে সমুদ্র জয় বাংলাদেশ মানে ভারত এবং ইয়া মিয়ানমারের সাথে সমুদ্র বীজ হয়েছে এখন এই সমুদ্র বীজ নিয়ে আপনাকে ফুল ডিটেলস জানতে হবে পুরস্কার জগৎ বিশ্বের পুরস্কার জগৎ কান পুরস্কার অস্কার ইত্যাদি ইত্যাদি ছিটমহল বিগত বছরের প্রস্তাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিগত বছরের প্রস্তাবলী আপনাকে অবশ্যই সলভ করে যেতে হবে আর সেগুলো ব্যাখ্যা করে যেতে হবে আর লাস্ট বলা হচ্ছে অন্যান্য এই অন্যান্যটা জায়গা সামনে কি হবে আগামী চার মাস সেটা তো আমরা বলতে পারি না ওই এইটা অন্যান্যতে রয়ে গেল আপনাদের জন্য আর আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে সবসময় কয়টা জিনিস রাখতে বলি এক নম্বর হচ্ছে বাংলাদেশ ও বিশ্বের মানচিত্র বিশেষ করে ওরাকল কোম্পানি দেখুন একটা মানচিত্র আছে ওরাকল বিশেষ গ্রুপের তাদের মানচিত্রগুলো আমাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে এটা রাখতে পারেন প্রতিদিন জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো থেকে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো বলা হয়েছে একটা পত্রিকা বলা হয় নাই আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠা অর্থনীতি প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা মানে এক্ষেত্রে মনে রাখবেন এই প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার মধ্যে কোনো নেগেটিভ কোয়েশ্চেন কিন্তু আপনার ঢাকা ভার্সিটিতে আসবে না যে মাদক বিরোধী অভিযানে কতজন মারা গেছে র্যাবের হাতে কতজন মারা গেছে এগুলো আসবে না কিন্তু মনে করেন যে মানে প্রধানমন্ত্রী কোনো উপাধি পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী কোথা থেকে পুরস্কার পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে কোথা থেকে সম্মাননা দিয়েছে এই যে মানে জাতীয় অর্জন বা সম্মাননা এগুলো লাগবে আর তিন নম্বর দেখুন প্রতি মাসে নিয়মিত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়তে হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সব তথ্য না এটা টিচার আপনাকে বলে দিবে যে কোন তথ্যগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের মানে আজকের এই মানে সংক্ষিপ্ত একটা টিউটোরিয়াল এই টিউটোরিয়াল তুলে ধরা হয়েছে যে কোন জিনিসগুলো আপনার লাগবে পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলো কিন্তু এগুলো ছাড়া যদি আপনি পরীক্ষা দিতে যান তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু মানে ভীষণ বিপদে পড়তে হবে আর জেনারেল নলেজ শুধু মুখস্থ করার বিষয় না জেনারেল নলেজ বুঝে বুঝে আপনাকে মুখস্থ করতে হবে শুধু মুখস্থগুলো কিন্তু পড়া পারবেন না সুতরাং সিট দেখে শুধু মুখস্থ করবেন এই চিন্তা ধারণা থেকে ভুলে যান টিচারের নেগ্রানিতে পড়ার চেষ্টা করেন তাহলে বুঝতে ভালো হবে আর জেনারেল নলেজ যত বেশি কোয়েশ্চেন করবেন তত ভালো যে যাকে যত বেশি কোয়েশ্চেন করতে পারেন তত ভালো তাহলে পড়াটা বেশি মনে থাকবে আশা করি আপনাদের টিচাররা এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে মানে যত্নবান হবেন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আর কখনোই কিন্তু সাহস হারিয়ে ফেলবেন না কারণ এটা কিন্তু আমার সীমাহীন একটা জ্ঞান এই সীমাহীন জ্ঞান অসীম জিনিস থেকে এই সসীম কিছু বের করাটা আসলে অনেক টাফ বিষয় তো যাই হোক দাওয়াত রইল আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি কারণ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্লাসগুলো চলতেছে আর সেখান থেকে যে কোশ্চেনগুলো আপনার জন্য আপলোড করা হয়েছে অলরেডি সেগুলো অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবেন পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়ালে আবার দেখা হবে দেখা হতে পারে অন্য কোনো ক্লাসে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা আল্লাহ হাফিজ